talk about privacy and whether or not it's actually something that we've ever had or whether we can hold on to it. We've had loads of really interesting questions and comments coming in. Um, we're joined here with Jamie Bartlett, who uh, is an author, a privacy expert. He's written a book called The Dark Net. Uh, we've met some people on the street from Norway, <laughs> uh, Nora and Casper. Um, now, one of the questions that came in, Jamie, I want to put to you. It's from Ikram. Musik Kinyar, I hope I pronounced your name properly, in the Czech Republic. Hi, ICAM. Um, so ICAM says, so we're all exposed when our privacy and data is for sale by companies and governments are watching and doing nothing. So he's essentially asking, you know, what are governments doing or the authorities doing to, yeah. um, to, to hold people to account? Or are they as much a part of the problem uh, or the solution? Ah, governments you know, are often great, criticized in this a, one. I know, yeah, it's a great question because some put, put, for some parts of government, there are lots of very good reasons they'd want to get information about their citizens. Legitimate reasons. So, do you mean Health about surveillance cameras? So they, yeah, I mean, so obviously, uh, policing and uh, intelligence work depends increasingly on the ability of the uh, authorities to be able to access personal information about us. And, you know, you want them to be able to do that legally and with lawful warrants and so on. There's some debates that whether they've always been totally open about what they do in that respect, and that is an ongoing question. More generally, I think the government has a bit of a problem because on the one hand, and I can't speak so much about the, the Czech Republic government, but on the one hand, government recognises that a lot of the economy now depends on the enormous production of data. You know, just down the road in Old Street, we have our Silicon Roundabout. And That's the tech and startup sort of area here area. in London. So many of those companies depend on big data. They depend on collecting information like this. It's worth millions and millions of pounds and jobs to the UK. Right, but on the other hand, they recognise that citizens are really worried about this and they kind of want governments to start monitoring what these companies do with our information. The problem is a lot of those companies are based in the United States. Mm -hmm. which have different laws and regulations and so I think as we speak there are moves afoot in the European Commission to try to get a bit more control over European citizens information so it doesn't always pass through US based servers. Yeah, Whether there are new data protection laws uh, being devised exactly. as we speak. It just it's literally it takes so much time as well because all of the various EU member states need to agree on the, the text in this legislation so yeah. it might be a while before we see that, yeah. that, 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 that those laws coming on stream. But that so means they're doing something. They're doing they're something. Doing they something. know it is something that needs yeah. to be addressed because of the nature of the technology and how much it has evolved over the past like 15, 20 yeah. years. Now here's a, a comment from Ian Connor. Hi Ian. Uh, Ian says, if you don't want to be found, go off grid. <laughs> it's a good challenge for the 21st century. <laughs> now that's a really good point because just because you go off grid, it actually picks up on our point about governments and surveillance. You might be off grid, you think you're off grid, but actually somebody's watching you. <laughs> yeah, and other people, it's almost impossible to go entirely off grid now. Uh, I think it, Adam Smith, the great economist, was once said about how everyone in his generation needed a particular type of hat or a particular type of coat to live a normal social life that was meaningful. And it's kind of the same. You can go off grid to some extent, you can limit all the things that you share, but does it really, really detrimentally affect your social life, your professional life, your personal life? Yeah, it probably does. It Although probably does. Although the other argument is you have more personal and social interactions with people uh, in the real world, well, not if, every, going on not if everybody media. else is walking around like this, you don't. <laughs> You're zombies. We, we are zombies. I was literally a zombie this morning but, but walking you, into work. Right, but so many of us are just walk, we walk around like this yeah, now. Yeah, we do. But you know, I, I do think there are a, there's a growing number of people, and I'm going to be watching this very closely. A growing number of people who are trying to go off grid. You might do it occasionally when you go on holiday. You know, you want to turn mm. your stuff off, leave mm. the computer at home, and it's quite it's quite enjoyable, isn't it? Mm. Being away from but it. You're all not for off a while. grid forever. You're not off grid forever. You're not even completely off grid, but you are reducing the amount of time you're spending on the grid. Mm. And I think more and more people are starting to do that. And I think there's going to be more and more people that do that seriously. That think, you know what? It's not that fulfilling and enjoyable spending my entire life plugged in. Uh, privacy concerns, internet addiction concerns you know what on earth is happening to my social life because i'm always looking at what other people are doing on facebook or twitter or whatever rather than speaking to them in the real world and they're going to start switching off well don't switch off we're talking <laughs> about don't go off the grid of them as i can um declan champion he asks what's the uk government stance on online privacy there's a lot of changes going oh. on with regard to trolling online privacy it's something that's currently um 
I think being reviewed. Yeah, I mean, uh, obviously part of that is what's happening on the European Commission level because we're part of those uh, regulations. We already have data protection and group information, particularly your personal information online and investigations. Critics say the government is essentially trying to collect everything we ever do online. Mm. And it's too much, it's too overreaching. Jamie, we're going to have to wrap it up fairly soon. I've got loads more questions coming in. We've got Ian Connor, we've spoke to Ian, Joanna Jones, Russell Wiley, um, I've got Jerry Gott. These are all people I'm naming all of you because I am going to go back in on the BBC News <laughs> Facebook and write back to you. And uh, Jamie, if you don't mind, can I, I ask you to write back to these people after yeah, we've of course, of course. as well in the comments? We will write back, we're going to end this broadcast. Thanks a million to Nora and Casper from Norway. Did anyone identify Nora and Casper? <laughs> Does anybody know them? Okay, that's brilliant. We did have some people to know you, Nora and Casper. Fantastic. Well, we're going to go back in on the comments uh, after this. We're going to end the broadcast now. But thank you so much for all of your comments um, and looking forward to chatting to you again. Thanks, Jamie. Thank Thanks, you. Nora and Casper. It's bye from us. So I'm on my hand, my lazy. Die klang mir schon böse. Das ist geil. Oh. Das ist auch schon mal. <lacht> ich liebe ja dieses Nachtballern. Ja, nett. Geht gleich der Scheibenwischer an. Ja, 200. Geht schon! Ausgerechnet jetzt fängt es zu regnen an. Oh Mann! Alter! Der ist aber nicht. Mal warten, das ist nicht so hundertprozentig warm. Er marschiert schon sehr, sehr gut. Das ist aber so, der Auspuff so, dass du noch locker Autobahn fahren kannst, ohne dass sie das nach fünf Minuten schon noch zum Aufsack ja, geht. Also, das ist ja. voll in Ordnung so. Das brauchst du, aber ich sag mal, wenn der so laut ist, ist es halt vielleicht mal ganz cool. So ja, auf Dauer. Einmal zur Welle machen, aber dann fährst du mit den 50 Kilometer und dann, dann nervt das schon. Ja, das nervt dann schon. Speziell für die Leute, die hier hinten sitzen. So, und das. Ich habe sogar ein extra Kennzeichen, das ist ja gar nicht. Wir gehen hier hinten dran. Warte, der? Alter. <lacht> <lacht> der ist das krank. Der ist das krank. Abnormal. <lacht> da gehst du bei 180 ans Gas und das Ding schießt Druck ohne Ende, das ist echt krass. Leute, jetzt. Wir fahren 
Fouls wird ein bisschen ungeduldig. Scheiß auf die Verkehrsgesetze. Gut. Schön rechts überholen. Ja, rechts überholen ist jetzt, super. Jetzt aufnehmen müssen. Das, das hat jetzt auch extrem viel gebracht. <lacht> hat ein Auto geschafft, nur für ein Chance. Super. So, jetzt auch für euch. Ich trinke doch einfach so einen kranken Kick. Ich glaube mir, das wird nie auf Spaß zu machen. Also ich bin jetzt echt schon oft gefahren. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass jemand PSI aufhört Spaß zu machen. Das macht immer Bock. Das ist einfach so... Oh. Ich muss echt sagen, bei der Autobahn auch fertig. Ich habe nicht gedacht, dass der so einen Grip hat in der Kurve. Da habe ich nicht gerechnet. Ja, und der normale ist ja noch mehr, weil der, das sind auch äh, Winterreifen. Jetzt ist das so, okay. Also. Das klingt so krank. Das war 32, ne? Ungefähr. Ja. Ja. Ja, wir haben noch nicht so Glück hier mit dem. Weil immer jemand rausschert. Im Verkehr, aber. Ich habe auch keinen Bock, hat, wieder zurückzuscheren. Tscheche hier. Ja, muss du sagen, der Regen hat sich lang zurückgehalten. Es sollte viel früher kommen. Ja, bis, bis zu dem Punkt, wo wir los sind. Oh, Auto gestiegen ist. Super, super, super Teil. Geschaltet. 270. 280. 290. Das wird leider ein bisschen bremsen. Und gute Bremsen. Auch. Da ist jemand mutig. Kann man auch einfach mal davor ziehen, das geht schon. Das klingt so gut. Das ist die Klammer einfach die ganze Zeit nur auf mein Gesicht gerichtet, das ist glaube ich. Es gab einen schönen Schlag mal auf den Ton. So, pass mal auf, wo fahren wir denn hier lang? Das ist eine schöne Unterbrückung. Holy shit! <lacht> Alter, fahr weiter! <lacht> Alter! Was <lacht> schon ist, ist der krank! Das ist geil, ne? Das ist krank! <lacht> Boah! Ja, kann, kann man machen. Ich bin kurz, glaub, kurz vorm Herzstillstand <lacht> und ich muss kurz Worte finden. <lacht> Boah! Was ist das für die Straße hier, die ich mir ausgesucht habe? Ne? Ja, Respekt, dass du auf der versucht hast zu beschleunigen. So, wir kommen im Allgäu. Jetzt sind wir im tiefen Allgäu. Jetzt drehen wir mal um, weil ich glaube, hier das Land hier noch. Bauernhof. Noch tiefer im Allgäu. Noch tiefer im Allgäu. Hier habt ihr ungefähr ein Leben von 0 auf 100. Ungefähr. Das ist eine trockene Straße und vernünftigen Bedingungen, die wir jetzt gerade nicht haben. Das ist eine gute Frage. Ich glaube, also mit dem RS6R haben wir, glaube ich, 3,3. 3 von 0 auf 100. Krass. Höchstgeschwindigkeit ungefähr. Ich glaube, du kannst 330 mit dem fahren. Ach das ja. ist immer so eine Sache. Also. Ja, auf der Info, woher? Das ist auch wieder Du musst halt erstmal ausfahren. Und wie auch immer. Das hängt ja auch mal ex also, was man echt sagen muss, das hängt extrem mit den Bedingungen zusammen. Ja, ja klar, das, das ist äh, Außentemperatur. Wobei jetzt ist es gerade ganz gut. Also, wenn es einigermaßen kühl ist draußen, äh, ist für den Motor super. Du merkst echt, dass die Leistung richtig gut also, Im Sommer hast du ein bisschen Leistung in deinem Busen. Ja. So.
merkt, dass du Rennfahrer bist. Du merkst, der gerade gerutscht ist ein bisschen? Ja, ein bisschen. <lacht> ist ja nicht so, dass wir alle hätten. Ja, wir müssen auf jeden Fall zocken. Check mir hier, ich muss ein bisschen Machen wir mal. Ich muss noch mal was holen. Früher gezockt, bis der Arzt kommt, ey. Das war der Kartzeit noch, das allererste. Auf Kart ist ja ewig her. Hast du auch gezockt, das erste? Ja, ja, klar. Das war geil. Aber fand ich geil mit diesem. Da gab es ja diese Wüste, wo das Auto immer so auf zwei Rädern stand. Ja. Und dann dieses Schnee-Dingsbums da. Ja, es gibt es jetzt ein bisschen abgewandelt davor mittlerweile. Ja? Ja, ein bisschen in einer anderen Art. Weil zwischendurch mochte ich das mal nicht so, wo das dann so ein bisschen sehr modern wurde. Ich mochte ja. eigentlich das Oldschool irgendwie. Das haben sie jetzt relativ gut vermischt ja? im aktuellen, ja, ja. Das haben sie ganz gut Aber das da ein Mittelding gefunden. Okay. Haben die nicht bei dir irgendwas geschrieben? Ich habe irgendwas gesehen, so von wegen, äh, du hast rechts überholt oder sowas. Irgendwie. Ja, das Video hatte ich wieder runtergenommen. Das war am Kar Samstag. Ja. Ja, weil es zu viel negativ Kritik bekommen wegen meinem Fahrstil. Ähm, er war halt mit meinem Kumpels unterwegs, wir waren halt auf einmal recht durch Spur und äh, mein Kumpel vor mir hat sich ja spontan noch entschieden, auf die Linke zu gehen und zu überholen. Ja, bin ich halt dann einfach rechts an ihn allen vorbeigefahren. <lacht> und danach war es halt auch noch, ich bin ja einfach hierher gefahren, weil ich da noch nicht war zuvor und war linke Spur hinterher, dann hat sich wieder zwischen uns geschoben. Ich gucke plötzlich nach rechts, sehe ich die auf dem Abbieger. Ich musste ich gerade komplett von links auf dem Ab von Abbieger komplett nach rechts rüberziehen, einen Zug. Okay. Dann hast du doch gedacht, ja, bevor es noch in den Knast geht. Ja, hattest du seit 200, 300 Daumen runter vielleicht. Ja? Ja. Leute, nicht immer so viel haten hier. Ja. Ein bisschen mehr Liebe. Man fährt, wenn man mit anderen Leuten in der Gruppe fährt, deutlich anders. Das ist leider echt so. Kannst du als Rennfahrer am besten beurteilen. Ja. <lacht> Nein, aber also als Rennfahrer fühlt man sich immer ganz anständig. Ganz anständig. <lacht> Auf welcher Sitzposition? Genau. Ganz so Linie. So genau. den hier. So den. Das sind die besten. Die, die hier. Kennst du die? Ja, musst du ein bisschen näher ran. So. Ja, das ist noch zu unsicher. Ja, noch zu unsicher. Ja, so, 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 so ist gut. So. Hallo, hallo, herzlich willkommen zur ersten Fahrstunde hier. Wir freuen uns, dass ihr alle eingeschaltet habt. Ich fühle mich jetzt ganz sicher, ich kann auf jede Gefahrensituation genau ich richtig kann, reagieren. Ja, ich fühle mich gerade auch ein bisschen unsicher. Aber es gibt echte Kollegen, ey. Bei uns gibt es sogar welche, die, die, die lenken mit dem Bauch. Die sind so direkt vorne. Oder mit dem Kinn. Und machen oder mit dem Kinn, ja.